আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা গুণগত রসায়ন চ্যাপ্টারের আরেকটা নতুন গাণিতিক সমস্যা দেখব এটা এই চ্যাপ্টারের 30 নম্বর এপিসোড তো আজকে সমস্যাটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং এই সমস্যাগুলো এমসিকিউ তে অনেক বেশি আসে এজন্য এগুলো খুব ফাস্ট কিভাবে ক্যালকুলেশন করা যায় সেই টেকনিকটা আমরা দেখব তো আমাদের সমস্যার নাম কি আজকে অরবিটালের শক্তিক্রম বিচার এবং নিচের যে অরবিটালগুলো সেট দেওয়া আছে সেই অরবিটাল যুগলের মধ্যে নিম্নতর শক্তি সম্পন্ন অরবিটালকে আমাদেরকে শনাক্ত করতে হবে তো প্রথম যে দুইটা অরবিটাল যুগল দেওয়া আছে এ এ দিয়ে আছে কি ফোর ডি এবং ফাইভ এস তো আমাদের প্রথম কাজ কি আমরা জানি অরবিটালের শক্তি হিসাব করার সূত্র হচ্ছে এন প্লাস এল তো ফোর ডি এর জন্য ফোর ডি এর জন্য এন প্লাস এল ইজ ইকুয়াল টু এন এর জায়গা কি হবে ফোর আর এল এল এর জায়গায় কি হবে ডি এর জন্য যে মানটা হয় সেটা তো এস এর জন্য আমরা জানি জিরো হয় পি এর জন্য ওয়ান হয় ডি এর জন্য টু হয় তাহলে এখানে হবে টু তাহলে ফোর প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু সিক্স তাহলে ফোর ডি অরবিটালের শক্তি কত সিক্স এখন আমরা ফাইভ এস এর জন্য হিসাব করব ফাইভ এস এর জন্য এন প্লাস এল ইজ ইকুয়াল টু এন এর জায়গায় হবে কি ফাইভ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা পাঁচ আর এল এর মান কত হবে এস এর জন্য এল এর মান হয় জিরো তাহলে ফাইভ প্লাস জিরো ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ তো যেহেতু ফাইভ ইজ লেস দ্যান সিক্স তাহলে পাঁচ অবশ্যই ছয়ের চেয়ে ছোট এ কারণে ফাইভ এস ইজ লেস দ্যান ফোর ডি তাহলে কোন অরবিটালটা শক্তি কম হবে ফাইভ এস অরবিটালটার শক্তি কিন্তু কম হবে তাহলে প্রথম যে যুগলটা ছিল সেই যুগলের অ্যান্সার আমাদের বের করা শেষ এখন যে সেকেন্ড যুগলটা আছে সেইটার অ্যান্সার আমরা বের করব বি দিয়ে আমরা লিখব থ্রি ডি ফোর পি এখন থ্রি ডি এর জন্য এন প্লাস এল ইজ ইকুয়াল টু এন এন এর মান কত হবে থ্রি হবে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা থ্রি আর ডি এর জন্য এল এর মান কত হয় আমরা একটু আগে দেখেছি ডি এর জন্য এল এর মান হয় টু তাহলে থ্রি ডি এর জন্য মান হবে থ্রি প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ এখন ফোর পি এর জন্য এন প্লাস এল তাহলে এন এর মান হচ্ছে ফোর আর এস এস এর জন্য আমরা জানি জিরো হয় পি এর জন্য হয় ওয়ান তাহলে এই ওয়ান হলো পি এর জন্য মান হবে ওয়ান ফোর প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ এখন আমরা এখানে খেয়াল করি একটু আগে আমরা দেখেছিলাম যে দুইটা অরবিটালের শক্তির মধ্যে একটার মান কম এসেছে একটার মান বেশি এসেছে তো যেটার মান কম অবশ্যই সেটা নিম্ন শক্তির অরবিটাল কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি দুইটা অরবিটালের শক্তি সমান এসেছে ফাইভ এসেছে তো যখন দুইটা অরবিটালের শক্তি সমান আসবে তখন যে অরবিটালটার প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কম হবে সে নিম্ন শক্তির অরবিটাল হবে তো যেহেতু এখানে থ্রি ডি অরবিটালের ক্ষেত্রে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা থ্রি আর ফোর পির জন্য প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা ফোর আর থ্রি ইজ লেস দ্যান ফোর তো এ কারণে থ্রি ডি অরবিটালের শক্তি কিন্তু ফোর পি অরবিটালের চেয়ে কম হবে তো আমাদের সেকেন্ড যুগলটার অ্যান্সারও বের করা শেষ তো এখন আমরা থার্ড যুগলটার অ্যান্সার বের করব। তো সি দিয়ে লিখব থ্রি পি ফোর এস এখন থ্রি পি এর জন্য এন প্লাস এল এন এর মান হবে থ্রি আর পি এর জন্য এন এর মান হবে এল এর মান কত হয় ওয়ান হয় তাহলে থ্রি পি অরবিটালের শক্তি ফোর ফোর এস এর জন্য এন প্লাস এল এন এর মান ফোর এল এর মান জিরো কারণ এস এর জন্য এল এর মান জিরো হয় তাহলে অ্যান্সার কত হবে ফোর হবে এখন এখানেও দেখতে পাচ্ছি দুইটা অরবিটালের শক্তি মানই ফোর এসেছে তাহলে এখানে যে অরবিটালের প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কম তার শক্তি কম হবে এ কারণে থ্রি পি অরবিটালের শক্তি ফোর এস অরবিটালের চেয়ে কম হবে তো এইগুলো ছিল আজকে আমাদের ম্যাথ সলিউশন এগুলো অবজেক্টিভের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভে এই টাইপের অবজেক্টিভ কোয়েশনে এরকম অনেক বেশি এম সিকিউ আসে তো আশা করি সবাই আজকে আলোচনাটা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য